morning, young ladies and young gentlemen. How are you doing today? <laughs> Gimana tadi British accent kakak? Udah bagus belum teman-teman? Udah cocok belum kira-kira jadi warga negara British? Gak lah ya, rambutnya aja beda. Mukanya aja lebih cantikan kita kali ya. <laughs> ah, kakak jadi warga negara Indonesia aja. Plus warga negara surga. Kayak kalian semua juga warga kerajaan surga, ya kan? Ah, senang sekali nih kakak hari ini bisa nemenin kalian di sini. Yes, kita akan beribadah bareng-bareng, kita akan memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Hari ini kakak mau kasih lihat satu gambar. Coba kalian bisa tebak gak ini gambar apa? Apa coba? Apa? Jogja? Bukan. Apa? Kudus? Oh, bukan. Itu adalah Istana Buckingham. Ada yang tahu di mana? Di mana? Tegal? Oh bukan. <laughs> ya itu adalah rumah tempat tinggalnya Ratu Inggris yang namanya Queen Elizabeth. Orang pertama di Inggris guys. Makanya tadi kakaknya pak kalian sosok British accent gitu. Yes love? Apa sih istimewanya istananya Ratu Inggris? Sama aja gak sih kayak istana Bogor yang ada rusa-rusa itu? Nah kalau istana Bogor kakak udah pernah kesana. Tapi yang paling unik di sana Buckingham ini menurut kakak adalah penjaganya. Seperti di foto yang kakak tunjukin foto ini. Mereka itu namanya Queen's Guard. Nah saat mereka bertugas nih ya, mereka punya ketentuan kalau gak boleh bergerak selama 2 jam penuh. Bayangin coba, kita berdiri 2 jam. Ada yang bisa tahan gak? Kakak berapa detik aja begini udah pegel kayaknya nih, udah aduh gak bisa. Nah mereka tuh bener-bener tegap. Diajak ngomong sama turis lewat segala macem, mereka tetap berjaga. Mereka nggak bergeming, diem aja. Sampai nggak boleh ke toilet loh. Terus dipecandain kayak apa, ngobrol kayak apa, diem aja kayak gitu. Nah kalian bisa nggak sabar kayak gitu? Tentu bisa, walaupun sulit ya. Teman-teman, hari ini kita mau belajar juga tentang kesabaran. Living in patience. So, please stay tuned sampai akhir ya. And let's all learn together. Jangan lupa juga untuk selalu follow sosial media IFJF Kids. Atau klik link di bawah untuk semua info, permohonan doa dari kesaksian kalian. Dan pastikan kita terus terkonek satu sama lain ya. Oke, okay, sebelum kita lanjut. Mumpung kakak lagi ajakin kalian lihat-lihat istana Buckingham. Dan lihat Queen's Guard. Kakak mau kasih tahu fun facts tentang Queen's Guard. Pertama, Queen's Guard ini ternyata bukan orang sembarangan. Mereka adalah bagian dari tentara Inggris. Kalau jadi tentara di sebuah negara aja harus segitu sabar ya. Kita sebagai Laskar Kristus tentu harus memiliki sikap yang lebih sabar juga. Nah yang kedua, Queen's Guard ini harus tatapan matanya melihat ke depan. Gak boleh tuh lirik kanan kiri, kanan kiri, puter puter jari kanan, gak boleh, gak boleh lirik kanan kiri. Nah ternyata momen kita lagi bersabar juga harus tetap siaga. Yang ketiga, Queen's Guard harus ada persiapan khusus pada musim-musim tertentu. Apalagi kalau musim dingin, harus diem, berjaga, gak boleh, gak boleh. Ada pelatihan khusus, seperti kita juga dalam setiap musim kehidupan, kita harus bisa mempersiapkan diri. Wow! Gak nyangka, ternyata dari Queen's Guard kita bisa belajar banyak. Apalagi nanti pas firman Tuhan, pasti lebih banyak yang bisa kita pelajari. Baiklah teman-teman, sebelum dengar firman Tuhan, kakak mau undang kalian untuk bangkit berdiri sama-sama. Yuk, siapin hati kita, siapin pikiran kita, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Oke, sekarang yuk kita dengar firman Tuhan sama-sama dari Kakak Mariska. Hello everyone, I'm Kak Mariska. I hope kalian nggak lupa siapa Kakak. Kayaknya udah lama banget ya Kakak nggak ketemu sama kalian. Nah, I'm so happy that I can be here today to share with you. Sebelum kita memulai sharing firman Tuhan, kita bersama-sama membaca deklarasi iman dan berdoa dulu. Oke, okay? one, two, three. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. We polish our mission, connect with God and make disciple. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari minggu yang indah ini. Kita semua bisa bersama-sama mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa, kau berikan telinga yang mendengar dan hati yang mau belajar. Roh Kudus, berikan setiap dari kami hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kakak mau share tentang satu topik yang kayaknya udah sering banget. Didiskusiin Yaitu mengenai kesabaran Living in patience Terus kenapa harus diulang-ulang kak Kalau udah pernah kenapa harus di share lagi Nah ternyata Meskipun message ini udah sering Dan sering diucapkan Masih banyak dari kita yang belum melakukannya Nah karena itu Hari ini kita akan Bersama-sama mendengarkannya Karena menurut Alkitab Firman Tuhan harus sering diucapkan berulang-ulang kali, diajarkan berulang-ulang kali supaya melekat dalam hati dan pikiran kita sehingga kita bisa melakukannya dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi buat kalian yang mikir, aduh kayaknya bosen ya kak ya, aku udah ngerti tentang kesabaran, kayaknya aku skip deh, aku gak perlu nonton yang ini. Tunggu dulu. Kita periksa dulu hati kita, kita periksa dulu diri kita. Apakah kita benar-benar sudah melakukan kesabaran dalam hidup kita sehari-hari? Kalau belum, nggak apa-apa banget. Ini saatnya hari ini kita belajar bersama-sama mengenai kesabaran lebih dalam lagi. Oke, okay? tadi Kak Selvi sempat share tentang tentara di Istana Buckingham di Inggris. Tentang gimana tentara itu penuh dengan kesabaran dan ketahanan. Mungkin kalian berpikir, ya itu kan tentara, aku kan bukan tentara, emang mereka di trennya untuk itu, aku enggak. Ya emang benar sih, tapi kesabaran itu bukan melulu mengenai ketahanan seperti tentara tadi. Kesabaran memiliki banyak banget aspek dan sisi, contohnya nih kalian bisa sabar nggak marah-marah ketika menunggu, itu adalah sebuah kesabaran. Contoh apa lagi ya? Oh, kalian tidak menyerobot saat antri. Itu juga adalah sebuah kesabaran. Satu contoh lagi deh ya, terakhir. Hmm, ah, kalian tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada kalian. Itu juga termasuk sebuah kesabaran. Hari ini kita akan bersenja- belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar. Hari ini kakak akan share tiga poin prinsip-prinsip kesabaran menurut firman Tuhan di Alkitab. Oke, poin yang pertama adalah sabar artinya menunggu dengan hati yang tenang. Siapa di sini yang suka menunggu? Ada? Jujur, not me. Kakak nggak suka menunggu. Karena menurut kakak menunggu itu membosankan. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita harus menunggu. Ya nggak sih? Masak mie instan aja kita harus menunggu. Nah, ketika momen menunggu dalam hidup kita itu datang, kita punya dua pilihan yang bisa kita pilih. Apakah kita akan menunggu dengan marah-marah atau kita menunggu dengan sukacita? 
Kalau kita menunggu dengan marah-marah, apakah waktunya menjadi lebih cepat? Ya enggak juga kan? Hari ini kita harus ingat dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita bisa menunggu dengan hati yang tenang. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita akan selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat waktu. Mungkin kalian ada yang bertanya, Ya, aku percaya kalau Tuhan bisa menepati segala kebutuhan aku tepat waktunya. Tapi yang jadi masalah, Kak, susah buat aku untuk bersabar. Susah buat aku untuk bersabar ketika aku menunggu. Nah, ini poin keduanya. Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk bersabar. Ingat ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Gimana caranya? Nah, semakin sering kita membaca Alkitab, semakin sering kita berdoa, maka kita akan semakin menjadi dekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin mudah roh kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Step by step, sedikit demi sedikit, kita akan diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar lagi. Jadi ingat ya, bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Tuhan. Kita harus berharap, Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan membiarkan roh kudus yang bekerja untuk mengganti dan merubah setiap hal dalam hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar. Poin ketiga yang kakak mau share menurut kakak ini poin yang paling susah untuk dilakukan. Tapi karena Tuhan yang memampukan kita, kita pasti bisa. Yaitu sabar menghadapi orang lain seperti Tuhan menghadapi kita. Siapa di sini yang pernah punya musuh? Ada nggak? Ada pasti ya, ada yang pernah nggak yang kayak Aku nggak suka deh sama si A karena si A nyebelin Atau aku nggak suka sama si B karena dia jahat banget sama aku Pernah ada ya Nah hari ini kita mau belajar dari cerita Daud Bertahun-tahun lamanya Daud dikejar-kejar oleh Saul Untuk dibunuh Yes, untuk dibunuh Saul bahkan memiliki prajurit-prajurit yang khusus untuk mengejar Daud Suatu ketika Saul mengejar Daud melewati sebuah padang gurun. Lalu Saul memasukin sebuah gua yang gelap untuk beristirahat. Ternyata di gua itu ada Daud dan teman-temannya lagi bersembunyi. Teman-teman Daud langsung berisik semua kasih tahu Daud untuk membunuh Saul. Lalu apa yang Daud katakan? Tidak, bukan waktu Tuhan untuk aku menjadi raja. Aku harus bersabar dan menunggu. Lalu Daud memotong ujung jubah Saul. Dan Saul ketika Saul telah bangun dari tidurnya, Saul keluar dari gua, Daud mengejarnya dan berteriak, Aku ada di dalam gua bersamamu, ini sepotong jubahmu. Aku bisa saja membunuhmu, tapi aku tidak melakukannya. Di saat itu Saul menyesal, Saul tahu bahwa Daud adalah anak Tuhan yang sabar. Dan suatu hari Daud akan menjadi raja yang baik. Kejadian yang sama terjadi lagi untuk kedua kalinya ketika orang-orang Zif memberitahu Saul tentang keberadaan Daud. Saul mengirimkan 3.000 prajurit terbaiknya untuk mengejar Daud ke padang gurung Zif. Daud mendengar akan kedatangan Saul, dia mengirimkan mata-mata. Dan ketika mata-mata tersebut memberitahu Daud bahwa Saul telah ada di tempat itu, Daud menyelinap ke dalam kemahnya ke tempat Saul beristirahat. dan mengambil kendi air serta tombak Saul. Daud sekali lagi menunjukkan kasih yang besar terhadap Saul. Daud bisa saja membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya karena Daud tahu bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Daud belajar bagaimana memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan mereka. Daud memilih untuk bertahan dan bersabar dalam menghadapi Saul. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah Daud? Daud mengerti Saatnya ia harus bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Nah, tapi kita juga harus ingat, kalau di dunia ini nobody is perfect. Gak ada orang yang sempurna. I'm not perfect, I make mistake. Aku berbuat kesalahan, you make mistake. Kamu berbuat kesalahan. Gak ada dari kita yang sempurna. Jadi ketika ada orang lain yang berbuat kesalahan, jangan buru-buru dihakimin ya. Kita coba dulu cari tahu alasannya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Jangan-jangan mereka malah butuh kasih dan pertolongan kita. Sama seperti Saul yang ternyata iri hati dan takut bahwa Daud akan mengambil tahtanya. 
Sama seperti Daud, ayo kita belajar bersama-sama untuk menjadi lebih sabar menghadapi orang di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita membiarkan diri kita diinjek-injek dan diperlakukan semena-mena ya. Bersabar artinya kita tidak langsung membalas, kita mencari tahu dulu alasannya kenapa, kita mencari tahu akarnya dan solusinya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah kalian sudah mengerti poin-poin yang kakak share tadi, ada tiga poin yang kakak share. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kesabaran artinya menunggu dengan hati yang tenang. Yang kedua Tuhanlah yang memampukan kita untuk bersabar. Yang ketiga sabar menghadapi orang lain seperti Tuhan menghadapi kita. Hari ini kita ada ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kakak harap kita nggak cuma membaca dan menghafalkan ayat ini, tapi kita benar-benar melakukannya. Kita bersama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar lagi. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman yang telah Engkau berikan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak di sini. Kau yang memampukan kita semua untuk bisa bersabar. Kau kirimkan roh kudusmu untuk memberikan kita rema, untuk mengingatkan kita untuk bersabar. Aku berdoa kau berikan setiap anak-anak di sini kesehatan, perlindunganmu, dan dimanapun mereka berada, biarkan mereka menjadi sinar-sinarmu yang menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah setelah ini ada I care, I hope kalian semua bisa join. Ini ada beberapa pertanyaan diskusi yang bisa kalian diskusikan di I care kalian nanti. So that's all for today, kita kembali ke Kak Selfie. God bless you all. Wow, amazing. Udah ngerti kan, kita bisa bersabar karena roh kudus sendiri yang menguatkan kita. Ingat teman-teman, ada roh kudus yang senantiasa menjaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau gitu, aku bisa deh bersabar di rumah aja dan mengurangi aktivitas kumpul-kumpul yang gak perlu. Aku bisa bersabar di dalam waktunya Tuhan. Kalau kamu, kamu mau bersabar dalam hal apa? Kamu boleh pikirkan dan ceritakan di akhir nanti ya. Pastikan kalian join Aker. Klik link di bawah ini. Atau hubungi nomor di bawah ini. Untuk info-info selanjutnya. Thank you for today guys. See you next week.